没问题，我一定会好好答谢皇甫小姐的。去吧，有消息了给我打电话。好，皇甫小姐这边请吧。算了吧，跟你我不愿意。叶兰兰，哎，他人呢？严总来这里哦。啊、<笑>我说过，没有哪个男人能抵挡住我的诱惑。穿好衣服，我在外面等你。谁放的火？你让我高兴高兴，我就告诉你。你让我高兴高兴，我就告诉你。叶兰兰，我不是赵凯，你在我这里什么都得不到，别白费心思了，行吗？严总，在我眼里你们都一样，我知道你想要别人了。一百万，告诉我是谁放的火？你真跟陈婉秋那个女人绑死了？那种没情趣的女人有什么好的？这就跟你没关系了。最后一遍，你说我给你钱，你不说，我马上就走。嗯、是赵凯，我看到他悄悄去你公司了。有证据吗？喏、no, ，我本来想去你公司堵你，但看到他鬼鬼祟祟去了仓库，我就跟过去了。发给我。嗯、这次你帮了大忙，一百万，我会转到你卡里。嗯、两百万跟长期饭票。我还是知道孰轻孰重，颜良，你一定会娶我的。你们想干什么？我们想干什么？这话应该我问你才对吧？赵凯，你竟然敢烧仓库，活腻了吧你？何晨的照片多了去了，想问我没门儿！你们赶紧滚，别耽误我找乐子。你不想知道是谁拍的照片吗？又不是我干的，我关心这些干什么？颜良，你要是有能耐就告我，要不然别在这满口喷粪。卷走公司四十亿，又绑架我妈和我妹，如今又烧了仓库，造成公司数千万的损失，这哪一项都够你吃几年牢饭的了吧？你，我，哼，这个都是确凿的证据，你就等着吃牢饭吧你。程总，我们走。嗯，哼，我不能坐以待毙呀、啊。我得找个靠山，哼！看到赵凯气急败坏的样子，真的是太解气了。这么长时间，总算让我出了口恶气。李老板那里，我已经让张强去安排了，他不会耍什么花招的。是谁给你的照片啊？我昨晚就想问你，都怪你，一直压，一直压，都把我给弄忘了。叶兰兰，叶兰兰。你怎么还跟他纠缠不清？你不会已经跟他……想什么呢？照片是我买回来的，一手交钱，一手交照片。真的啊？必须是啊！除了你，我是不会跟他有任何瓜葛的。算你有良心。颜<笑>良<笑><笑>，今天晚上有场大型的活动。你该来给我当贴身保镖了，黄府小姐。颜、啊、良，你可是答应过我的，只要有大型的活动，都来当我的贴身保镖。你可别说话不算话啊！程总，满网就过去找你。可是，相信我。好，那你快去快回。嗯。上车吧。
，黄甫娜娜可比叶兰兰强多了。贤良，你能抵得住诱惑吗？嗯，什么活动？参加我爷爷的寿宴。不过来的人可不都是来贺寿的，有的想来要我的命。谁呀、啊？黄甫森，我同父异母的哥哥，从小到大。他都喜欢跟我抢，这次他要抢的，是黄府集团继承人的位置。什么人？快报警！让他们走吧。啊！小心！什么情况？就这么放他们走？所以我才重金聘请你当我的保镖啊！重金聘请也不能这么玩啊！我也不能天天跟着你，这万一……怎么？你担心我？我就是搞不明白，你们有钱人都这么不在乎自己的命吗？他们都是我哥派来的，他就是想让我缺席爷爷的寿宴，好增加他在集团继承人的机会。这家丑不可外扬，但是我会解决的，不过不是现在。好了，你可以回去了。你确定？你要是再不走的话，我可就改变主意了，让你当我的全职保镖了。你要是再不走的话，我可就改变主意了，让你当我的全职保镖了。哎，打得我手疼，我先回去了啊。严<笑>总，好巧啊，你手受伤了。你怎么在这儿啊？嗯，你都不要我了，还不让我出来晃晃？走，我带你去医院。这点伤去什么医院呢？别废话，赶紧走，快！这就是个擦伤，还得来趟医院。不过谢谢你了，谢就不必了。先去车里等我。啊，哎。<笑>你怎么穿成这样，颜良？叶兰兰，你是疯了吗？怎么了？你不喜欢呀？怎么了？你不喜欢呀？我喜欢什么呀？我喜欢你脑袋石头做的吧？我跟你说的很清楚了，咱俩没有任何可能。嘘，此刻呢，你就不要说话了，只要感受感受你摸到的身体。感受此刻的氛围，感受。你天天想什么呢你？颜良，我明明就能感受到你想要的，那你为什么非要把我往外推呢？我是想要，但是我想要的不是你。我看你就是闲的，要么你找个班上，要么你找个男人好好谈。总之，别在我身上浪费时间。我没你想的那么有钱。哎，颜良。你这么对我，我一定会让你付出代价。这么快就结束了？那我再去找个活干。贫嘴。哼<笑>！你被黄甫娜娜新招的保镖打败了，少爷，那小子身手实在厉害。我。新保镖，什么来头？已经派人去查了，很快就会有结果。今晚是爷爷的寿宴，别让他起疑。是，走。嗯，哎、黄甫少爷，见着我这么高兴，<笑>你不会有事要求我吧？少爷真是厉害。不瞒您说，遭人迫害，相信少爷必有。哼，那你得拿出点诚意吧？一年一个亿，专门孝敬您。痛快，说。哪个不长眼的敢找你麻烦？就是他，这个小子叫颜良，专门靠女人上位的软饭男。黄甫少爷，你可得给我做主啊！少爷，就是他，把他引出来，剩下的交给我。多谢少爷。
你来干什么？我来干什么？一会儿你就知道了。哎哎哎！干什么？你起！你放开他！你放开他！你干什么？小兵，你放开他！拍裸照的时候你挺上道，怎么现在这么暴躁了？啊！你欺负我的女儿，我跟你拼了！你啊啊！老不死的东西，敢在我面前蹦跶，这是嫌命长了吗？女儿，你没事吧？女儿，没事吧？女儿，给你哥打电话，不然我不保证你们俩还能见到明天的太阳。我，哼，你你你放开他！你放开我女儿！你放开他！嗯，喂，嘉玲。嘉玲，喂，嘉玲，哥，求求你了，哥，求求你了，哥，求我哥。哎，颜良，你知道我为什么单枪匹马的过来找你报仇吗？哈哈哈！撒开，真是。你是谁？黄甫森。竟然这么快就找上门了，黄甫娜娜钱果然不好赚。怎么，光天化日的想杀我灭口啊？从一个送外卖的摇身一变成了公司总裁，颜良，我还真挺佩服你的。黄甫少爷，他就是一个靠女人上位、吃软饭的下三滥、哎。我也不跟你拐弯抹角，撕毁跟黄甫娜娜的协议，我补你一千万。你要是能毁了他，我给你一个亿。老子把颜良引过来，是想借你的手除掉他，可不是让你给他钱的。哎，少爷，这小子就是钻女人当的货色。再说了，他也不值一个亿啊。黄甫娜娜对他有恩，他也不可能背叛黄甫娜娜。颜良，你最好搞清楚，黄甫集团只有我一个男丁，将来我必然是黄甫集团的继承人，找你是看得起你。你不要敬酒不吃，你吃罚酒。我不用你看得起，出去！放开我，儿子，儿子！黄普森，你们有事你冲我来，放开我妹跟我妈，放，可以呀、啊，答应我的条件，不然你跑得了和尚，你跑不了庙，隔三差五我就过来，让这两个人尝尝被男人伺候的滋味。你为了除掉我。你都那么明目张胆了，你不要以为爷爷宠你，你就可以成为集团的继承人。黄甫娜娜，你是一个女人，生了孩子跟外人姓的女人。可这并不影响我在爷爷心目中的位置。带着你的人，赶紧给我滚！走。哎，嗯，黄甫少爷，你可不能善罢甘休啊！我用你说。下周三的股东大会上，我爷爷会宣布继承人的人选。黄甫娜娜一定会让颜良贴身保护的去现场，我可不想看到这一幕。但是，我不方便出面。所以，赵凯，只要你帮我把事办成了，以后在这江北，我们就可以横着走。<笑>黄甫少爷，您放心，我知道应该怎么办。<笑>妈，你没事吧？颜良、嘉玲，妈是不是拖你们后腿了？妈，说什么呢？这种事儿以后不会发生的。嘉玲，照顾好妈妈。黄埔小姐，借一步说话。下周三你得保护我去参加股东大会，非得是我吗？你也看到了，黄甫森这种流氓根本防不胜防，我不想让我妈和我妹涉险。发生今天这样的事是我的疏忽，我会派人保护好你妈和你妹，所以你必须得当我的保镖。以黄甫森这种调性，这种违法乱纪的事儿，他肯定没少干。你为什么不跟你爷爷说？你爷爷总不能让这样一个人接手集团吧？毕竟他是家里唯一的男丁，不到必不得已，爷爷也是不会管的。颜良，我向你保证，今天这样的事一定不会再发生。你最后一次当我保镖，直到我可以找到可以代替你的人选
，行吧。股东大会之前，黄甫森一定会有动静，所以从今天起，你得先形影不离的保护我。这……回去跟你的程总好好解释。今天晚上跟我回黄府大宅。程总，我有话跟你说。颜良，我正要打电话给你呢。你不是说下午来公司吗？你人呢？出了点意外。程总，我想跟你请一星期假。请假？你怎么了？你要去哪儿？私事，办完我跟你讲。哎，走吧，跟我回黄府大宅。嗯。翅膀硬了呀。他该不会又被黄福娜娜叫走了吧？这七天你要与我同吃同住，没有问题吧？同住什么意思？这张床足够我们两个人睡。我还是睡地板吧。颜良，其实我挺喜欢你的，可是你总不能为了程晚秋守身如玉吧？黄福小姐，别这样。颜良，其实我已经考虑让你做上门女婿了。什么？程晚秋不过是让你从一个送外卖的变成一个小公司的总裁，娶了我，我可以让你的名声响彻江北，从此再无人敢对你不敬。算了吧，黄福小姐。算了吧，黄福小姐，我没那么大的野心。这是第二次大型活动了，如果顺利的话。第三次应该是你的入职典礼，等你成为黄府集团的新任总裁，咱俩就没关系了。你说什么？你来干什么？我都不跟你计较了，你怎么还这么冷眼对我？找我什么事儿？给你个赚钱的机会，只要事成，保你有花不完的钱。什么机会？颜良现在成了黄府娜娜的保镖，只要你能想办法拖住她，剩下的有人会走。颜良现在根本不想跟我有任何牵扯，躲我跟碧温神似的，几次三番都没有让他上当。你这钱我恐怕赚不了。那是因为你想傍上他，他当然要躲着你了。现在是让你拖住他，拖延你总会吧？行，那你先付点定金。<笑>嗯。哼。下周三上午十点前一定要拖住他。放心，不会让你的钱白花。光凭一个叶兰兰，可能拦不了他多久。为保证万无一失，孙小芳，<笑>你干嘛？给你找个赚钱的机会啊！要不要？你会这么好心？你不要拉倒！哎，赵总，什么机会啊？下周三去黄府大宅找颜良，如果那个女人拦不住他，你就顶上去。好的，赵总，我明白了。嗯嗯。怎么没看过女人玩游戏啊？我只是觉得你这种马上要成为公司集团总裁的人，不应该在处理公务吗？怎么天天玩游戏啊？玩游戏也是解压的一种方式。<笑>今天上午十点，爷爷就会正式宣布现任集团总裁。只要我一上位，黄甫森，我一定会送他去他该去的地方。十点，这还不到一个小时，不应该去集团吗？就十分钟，来得及。小姐，外面有一个人说要找颜良。无论是谁，我都希望你能拒绝。我明白。告诉他先回去，有什么事儿明天再说。是。哎，站住！哎，严总，你怎么找到这儿？不对，你怎么知道我在这儿？人家想你了。你这个人听不懂人话是不是？我还有事儿，你赶紧走。
，哎呀，人家哪里做的不对嘛？还是哪里不符合你心意？你说我一定改。颜良，赶紧走。嗯，拖出去。是，赶紧走，哎、赶紧走，走，站住！哎呀，你，哎，你。颜良，我终于找到你了。谁告诉你我在这儿了？颜良，以前是我不好，是我做的不对，以后我都不会了。咱们和好好不好？我发誓。我问你，谁告诉你我在这儿了？颜良，该走了。颜良，我们在一起五年，你真的舍得放下我吗？我知道你心里有气，只要我们能和好，你想怎么撒气都行。孙小芳，就算全世界的女人都没了，我也不会再找你的。孙小芳，就算全世界的女人都没了，我也不会再找你的。黄府小姐，我们走。我劝你哪儿来哪儿去，别逼我跟你动手。喂，赵总，我没拖住，已经够了。接下来我会给他一个升天大礼包。<笑>怎么了？接连出现两个女人，很明显是想拖住你，然后趁机对我下手。虽然他们俩都失手了，你是说他们还有后招？不得不防，毕竟对于黄甫森来说，我是他上位最大的威胁。算了，上车吧。上车。既然如此，那就将计就计。怎么说？把车开走，超过路口就下车。明白。娜娜怎么还没来？董事长，今天可是您公布继承人的关键会议，这等会议娜娜小姐都敢迟到，这太不把你放在眼里了。是啊，董事长，咱们黄府集团可不能交到这种对您大不敬的人的手里啊。您好，您拨打的电话已关机。怎么，不接电话？董事长，这都马上快十点了。这个时间可是您占卜得来及时，耽误不得。既然娜娜小姐敢迟到不在乎的话，您心疼她没用啊，不如将集团交给优秀又上进的孙少爷，以保集团永固啊。对，没错。我宣布，集团下任董事长是黄甫。对不起，爷爷，我来晚了。嗯，先坐。黄甫娜娜，今天是什么日子，你都敢迟到，还让爷爷在这等，你是一点也没有把爷爷放在眼里。你是一点也没有把爷爷放在眼里啊！我为什么会迟到，大哥？你应该最清楚。我清楚，对，你招了一个新保镖，整整七日都没有离开大宅一步，整日跟他寻欢作乐。今天来这么晚，我看是昨天晚上快活疯了。早上没起来吧？<笑>你怎么知道的这么清楚啊？我，我是在关心他。爷爷，现在是黄甫娜娜迟到，耽误了您找人求来的吉时。您要把集团交给他，这集团还能有好吗？咱黄甫家五代打下来的江山，那就都要毁在他手里。董事长，孙少爷说的对呀、啊，耽误吉时人，这放在古代就是死罪。看来你们都迫不及待的想让我死，不过你们都没机会了。黄甫老先生，这里面有充足的资料证明，黄甫小姐为什么迟到，以及黄甫森这些年为了除掉黄甫小姐所做的一切。爷爷，你别相信他，我证据确凿，你还有什么说的？爷爷，是他诬陷我，你要相信我，我可是咱黄甫集团唯一的男丁。就是因为你是我唯一的孙子，所以我才一直保你，甚至幻想有朝一日你也能够让我扬眉吐气。有朝一日，你也能够让我扬眉吐气，所以我才一直没有宣布继承人，一直给你机会。可你呢
，爷爷，我知道错了，您再给我一次机会，我……只要娜娜成为下一任董事长，任何时间都是及时。爷爷，闭嘴！不要让我失望，不然我随时可以把你换掉。是，爷爷。不过集团有些老人，我并不想用。随你处置，我只看结果。张总。刚刚你都听到了些什么？麻烦您再说一遍。小姐，这三位非常明确的表达了对森少爷的支持，对您的诋毁。哦，原来如此。那从今以后，黄府集团就不会再有你们的位置了。呃，这是小姐，小姐，爷爷，有几桩生意上的事，我想单独跟您聊聊。嗯，做好你分内的工作，其他的不要碰。一会儿先到车上等我。哼！这么快就谈好了？嗯，走吧。啊！杨柳，杨柳，你干嘛？你在干嘛？你已经顺利的当继承人了。我的任务已经完成了，我该走了。你就那么怕陈晚秋担心？我跟程总确实很久没联系了。再说了，我只请了一星期的假，该走了。难道你对我就没有一点感觉吗？<笑>能有什么感觉？黄府小姐，说句实在的，你挺没女人味的。你，黄府森不会还在逍遥法外吧？怎么可能？他在局子里呢，这次爷爷不想保释他。那你也安全了，我也不用给你当保镖了。你不是说我没有女人味吗？我就让你看看什么叫女人味哎，这可不是女人味啊！你不试试，你怎么知道？哎，你不试试，你怎么知道？哎，程总，哎，程总，你听我解释，不是你看到的那样，不是我看到的那样，难道你还要让我脑补我没有看到的？男人果然没有一个好东西，放手！真的没什么，逢场作戏都没有。行，那我就再相信你一次。你怎么来了？还不是因为担心你。你说你，万一要是把命丢了。该怎么办啊？担心我就好好补偿我。色鬼，回家。程总，我跟黄甫娜娜说清楚，保镖这事儿我就不干了。那行，我去车里等你，就十分钟哦。明白。<笑>想知道我为什么帮你吗？还不是因为钱吗？知道我为什么要那一百亿吗？因为我从公司卷来的钱已经被我赌光了，现在债主满世界的追我，我就想到你了呀！<笑>少开，你这个混蛋，干什么不好啊？非要去赌博，你怎么不去死啊？嗯，死，就算是死。我也得找个垫背的。<笑>喂，哪位？颜良，三天之内给我凑够一百亿，要不然我就弄死陈晚秋。你要是敢报警，我同样弄死他。赵凯，别急嘛，陈晚秋现在还没死。如果三天之内我看不到钱，那他就是被你害死的。<笑>本来以为我傍上了黄甫森。能从他那儿捞点好处下来，可没想到这小子却把自己给玩进去了。你看，咱们夫妻一场，这个钱你就帮我筹了吧。哎。哈一百亿。你需要一百亿，你给我账户，我给你打呀。不用了，我不找你借。
。喂，除了，您能借我一百亿吗？只要您借我，我这条命就是您的。我的命都是你救的，还跟我这么客气？我马上安排人给你打款。谢谢除了，最多一年，我连本带利都还你。好。喂，赵凯，钱我已经筹到了，去哪儿见你？陈万秋，你这个软饭男还挺有本事啊，这么快就筹到了。早知如此，我就要二百亿了。赵凯，你别欺人太甚！万秋，严良，严良，你快报警，你快报警啊！你，我现在把地址发给你，你一个人过来，要不你就等着帮他收尸吧。钱在这儿。快放人！这可不行，你小子挺能打的，万一趁我捡卡的时候偷袭我怎么办？不会的，我发誓，我只要晚秋安全。<笑>晚秋，叫的好亲热呀！听说你给黄甫娜娜挡了一刀，那你愿不愿意给她挡一刀？赵凯，拿了钱赶紧滚蛋！别耍什么花招！你就不想看看颜良这小子到底能为你做到什么程度啊？嗯，你的伤口还没完全好吧？颜良，那有一块板砖，把它捡起来，向你的伤口砸上去，砸痛快了，我就放了他。不，不，不要！嘿，颜颜良。<笑>你们这对狗男女，都死到临头了，还上演深情戏码，真是恶心他妈给恶心开门，恶心到家了！呸！赵凯，死到临头的人是你，我一定会让你把牢底坐穿的，我这就报警，看你往哪逃！你给我等着！你要是敢报警，我就把他妹妹的裸照给公布出去！你说什么？你以为我真的会销毁那些照片吗？那可是我的底牌呀、啊，颜良！<笑>你们就认命吧，这辈子你们就只能是我的提款机。<笑>狂妄至极！来人，给我拿下！哎哎，把他交给警察。他还有我妹妹的照片。交出底片。我都是瞎说的。上一次您在救他妈和他妹的时候，我就已经销毁了呀，千真万确、啊。黄福小姐。你饶了我，饶了我这一回吧！饶了我，饶了我！黄福小姐，你怎么来了？虽然你不想给我当保镖了，但我还是很欣赏你。那么着急忙慌的离开，我肯定要追你啊！那就谢谢黄福小姐了。如果真的要谢我的话，那就把他给我当保镖吧。那还是算了。走吧，小心点儿。没事，我有多强壮，你不是不知道。哎呀，正经点儿，你坐好，我去给你倒点水。嗯。孙小芳，孙小芳，上次赵凯指使你去黄府大宅，现在又找上门来。赵凯已经被抓进去了，你还想做他的走狗吗？颜良，我错了，我真的知道错了。我上次是因为太想见你了，才会被赵凯利用。求求你原谅我吧！我上次是因为太想见你了，才会被赵凯利用。求求你原谅我吧！我不管你是真情还是假意，现在你跟我没有任何关系。你再纠缠我，别怪我不顾往日的情分。颜良，颜良。程总，表现不错，以后就按这个标准来啊。遵命。好了，今晚你好好休息，明天一块去公司，还有一大堆的事儿等着你呢。OK。陈总好，陈总好，严总好。这些都是
，那里还有呢，那我就辛苦严总了。啊、你干什么？这是在公司。在公司怎么了？谁还敢突然闯进来？陈总，呃，呃，啊，怎么了？啊，呃，楚老来了。楚老来了，我刚才约的是下午，他怎么突然来了？怎么了？啊，呃，楚老来了。楚老来了，我跟他约的是下午，他怎么突然来了？程总，我去看看。叶兰兰，怎么会是你？你难道不知道这里的人都很讨厌你吗？那又怎样？我开心最重要，我管别人怎么看呢？颜良呢？我要见他。严总正在面见重要客人，他没工夫跟你掰扯，请你快点离开吧。重要客人，你干什么？<笑>我今天一定要见到颜良。如果你挡着我不让我见，我就会在这儿大吵大闹。那要是出了什么事儿，罪过就大了。我今天一定要见到颜良。如果你挡着我不让我见，我就会在这儿大吵大闹。那要是出了什么事儿，罪过就大了。那你就去他办公室等他吧。哼。接下来，我跟严总的谈话，你这个女人在场可能会很不方便。徐工，颜良是公司总裁，徐思他是我男人，所以叶兰兰，你说出这种话真的很可笑。哼，是你男人，程总，你该不会觉得你一定可以赢得了黄甫娜娜吧？什么意思啊？黄甫娜娜，黄甫集团下任董事长。江北首富，那可不是你这种小公司的老板可以比得了的。黄甫娜娜，黄甫集团下任董事长，江北首富，那可不是你这种小公司的老板可以比得了的。再加上他几次三番救颜良于水火之中，你就那么肯定颜良对他一点感情都没有？颜良是不是你男人？现在下定论，为时尚早。程总，我可能赢不了你，但黄甫娜娜一定会赢了你。既然颜良现在正在开会，那我就不等了，回头我给他打电话。我究竟能不能信你？怎么了？刚刚叶兰兰来过。怎么了？刚刚叶兰兰来过。这女人怎么这么不要脸呢？我都跟他说了多少次了，他竟然还来找我。不过你放心，我不会跟他有瓜葛的。那黄福娜娜呢？她她怎么了？她毕竟帮了你那么多次，你难道真的一点都不动心？哎呀，认真点，回答我。我要是对他动心的话，我现在还会在这儿吗？我早就给他当贴身保镖去了。哦不，上门女婿。上门女婿？我拒绝了，真的拒绝了。所以不要怀疑我，我也不会做让你怀疑的事。我发誓。好啦，既然楚老已经走了，那你下午没事了吧？嗯。那我们一起去医院看看你妈。好。嗯